ക്രിസ്റ്റീന നമ്മുടെ ലോമി ടീച്ചറിൻ്റെ മോളാ അവള് വേറെ ഏതോ ലോകത്ത് തന്നെ തോന്നണേ കൊച്ചെ അവിടെ ഇരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കും ലോമി ടീച്ചർ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണോ മോളിങ്ങോട്ട് വന്നത് ആരോടായിരുന്നു ഈ ചാറ്റിങ് പറയാൻ താല്പര്യമില്ലേ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോടായിരുന്നു ഓ ഫ്രണ്ട് ആണോ പെണ്ണോ ആണ് ക്രിസ്റ്റീനയുടെ ഡൈവേഴ്സുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഈ ഫ്രണ്ടിന് അത് എന്റെ ഡിവോഴ്സിന് ശേഷം ശേഷം എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഫ്രണ്ടാ എന്നിട്ട് എന്തായി നത്തിങ് ഇപ്പോ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്തതാ ഓക്കെ ഓക്കെ അതവിടെ നിക്കട്ടെ മമ്മി ഡൈവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും സത്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു മോളെ യാഥാർത്ഥ്യം നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അറ്റോൾ മീ ഫ്രാങ്ക് അറിയില്ല ബിഹേവിങ് മോർ എനി ഡൗട്ട് എനി മോർ നോ ഐ കണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈഗോ ആയിരിക്കും സ്വർഗസമാനമായ ആൾക്കാരയ്ക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് ബൈബിൾ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത് ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചത് ഭർത്താവിന്റെ ദുശീലങ്ങൾ ദുശീലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല സിസ്റ്റർ ഭക്തി അയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് ദൈവഭക്തിയോ എനിക്ക് ഈ ഭക്തിയൊന്നും പറ്റില്ല എന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല ശരിയായിരിക്കാം ഭൗതിക സുഖം മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്ന ക്രിസ്റ്റീനയും ആത്മീയ സുഖത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഫ്രെഡിയും രണ്ടും രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിലാണ് പ്രേമ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരങ്ങളോ പോരായ്മകളോ നിങ്ങളെ അലർട്ടിയിരുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ജീവിതം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഇതിൽ പലതും തലപൊക്കി തുടങ്ങും പിന്നീടത് ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് അകലിച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങും പക്ഷെ മോളെ ചാവറ പിതാവ് പറയുന്നു ദൈവവിശ്വാസവും നീതിനിഷ്ഠയുമുള്ള കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ബന്ധുത്വം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഭൗതിക സമ്പത്തായിരിക്കരുത് പ്രധാന മാനദണ്ഡം മോള് ചെന്നെത്തിയത് നിങ്ങളുമായി ബന്ധുത്വം സ്ഥാപിക്കേണ്ടടത്തല്ല പക്ഷെ ദൈവഹിതം അതായിരുന്നു നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പോലും നിന്നെ അറിയിക്കാത്തൊരു രഹസ്യമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് നീ സിസ്റ്റർ അതറിയാതെ നിന്നെ പ്രണയിച്ചു പോയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഫ്രെഡി നിങ്ങളുടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ ഒരു അങ്കിള് ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ലേ ആ അങ്കിളിന്റെ അവസാന തടവായിരുന്നു നിന്റെ ഗർഭധാരണ കഥ 
ഹൗസെ പിതാവിനെ പോലെ അവനും നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല വിവാഹ ശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോരോ ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴും നീ അറിയാതെ നിന്റെ രോഗാവസ്ഥ അവൻ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വിധേയമാക്കി ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി രാത്രികളെ പകലുകളാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു ഫ്രണ്ടി ഇതൊരു സിനിമ കഥയല്ല അവന്റെ ഭക്തിയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിനക്ക് ഭ്രാന്തായി തോന്നിയത് കരഞ്ഞോളു മോളെ തെറ്റുപറ്റി എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി സാരില്ല എനിക്ക് ഉടനെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിയെ കാണണം അപ്പോ കൊറച്ചു മുമ്പ് ചാറ്റ് ചെയ്തതോ നോ ഐ ഡി കമ്മിറ്റ് ദിസ് പ്രപ്പോസൽ ഫ്രെഡിയെ എനിക്ക് കാണണം പ്ലീസ് കാണാം കണ്ണൊക്കെ തുടങ്ങി നീ പോകുന്ന വഴിത്താരയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അവനെ കാണാം പോയി മാമളെ ഫ്രെഡി <laughs> <laughs>